7.39 ayer, después de que se conoció temprano la encuesta de reforma, del periódico Reforma, que le da una ventaja muy amplia a Claudia Sheinbaum, una encuesta que puede ser muy cuestionada por algunos datos que presenta, por algunos elementos de, de su metodología, pero que a fin de cuentas le da 24 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez, comenzamos a escuchar distintas críticas sobre uh -huh. situaciones que se estarían dando adentro de la campaña de Xochitl Galvez y en su relación con los partidos, con el, especialmente con el PRI y el PAN. Primero, Manuel, ayer escuchamos que vendrían cambios grandes en el equipo de Xochitl Galvez, el primero de ellos que se removería a Santiago Krill de la Coordinación General de Campaña. Uh -huh. Nos dijeron en el equipo de Xochitl Galvez que no, que vendrán ajustes, pero que, parte que Krill se mantiene. Uh -huh. Dos, escuchamos que no le está llegando todo el dinero a Xochitl Galvez, que un poco el llamado que hizo ayer entre la Coparmex es porque por alguna razón seguramente de administración, de quienes tienen que soltar el dinero, eh, no ha llegado el dinero necesario para que Xochitl Galvez se mueva y haga sus recorridos y haga su promoción con todos los recursos que supuestamente, y aquí nos dijeron, tendrían que estarle aportando el PRI y el PAN, y también lo que toca el PRD. Y tercero, que hay un personas, personajes de PRI y del PAN que parecería, y de Jul, parecería que no le están dando el apoyo pleno a Xochitl Galvez. Quedaría una impresión de que parecería que pues ellos con un 36, 38% se dan por bien servidos, van a llegar al Senado, van a llegar a Cámara de Diputados y no les hace gran diferencia que Xochitl Galvez termine en 36%, que creo que es lo que traía la encuesta de reforma, o que esté en 38% o en 40%, pero que no parecería que su principal preocupación es que gane la presidencia. Tres preguntas para ti, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Eh, hasta sabemos que es decisión del equipo de campaña de Xochitl, pero tienes eh, información de que vienen cambios eh, fuertes en el equipo de Xochitl Galvez. Primera pregunta, buen día Alejandro Moreno. Buen día mi querido Ciro Manuel, gracias Alejandro, como días. siempre, escuchándoles con mucha atención. Bueno, tres, tres cuestionamientos sí. y preguntas muy claras. Tú sabes Ciro que siempre he sido transparente y contundente sí, en los temas que siempre sí, sin me duda, has planteado. Sin duda, y sin duda. yo te diría que en los temas de la campaña, en la campaña participamos en la responsabilidad operativa de los tres partidos políticos, quienes llevan la responsabilidad de la logística del trabajo operativo para articular la campaña, es la gente directamente que coordina con nuestra candidata Xochitl Galvez, a que te quiero adelantar, cuenta con todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, pero desde la campaña creo que siempre van trabajando para hacer ajustes, creo que desde la coordinación se tendrá que modificar algunos temas logísticos, algunos temas de eventos, ajustar temas operativos, más que el tema político. Yo creo que nosotros hemos dejado claro desde el PRI, tú nos conoces, somos profesionales para ello, acordamos con la candidata, la candidata va a andar de giras por todo el país, ella ganándose la confianza de la gente, Xochitl cercana a la gente, y nosotros, cada partido político, cuando la podamos acompañar o cuando se requiera que se acompañe en un evento significativo de mandar mensaje claro y contundente en algún territorio del país, allí estaremos, pero yo tengo mi gira también paralela, como la tiene el PAN, como la tiene el PRD, para ir recorriendo los estados del país, entonces todos los ajustes que sean buenos, que sean en beneficio para que el equipo de campaña, que es un equipo logístico, que los coordina Santiago Krill, que está en comunicación más cortaza, que están los operativos, bueno, pues ellos habrán de tomar las decisiones y nosotros la respetamos, la campaña va bien, vamos avanzando, vamos caminando y se hacen ajustes siempre en la campaña para que las cosas salgan mejor. ¿La campaña va bien? La campaña va bien porque vamos avanzando, Ciro, y ahorita en los comentarios que escuché de las tres preguntas, sí. el tema de la administración, el tema mm. de las giras, yo ahí quiero ser eh, muy, muy puntual. Este tema es transparente, nosotros hemos sido responsables en respetar el convenio de coalición que establecimos las tres fuerzas políticas, el PAN, el PRI y el PRD, 
en los recursos que vamos a aportar a la campaña, tenemos un convenio de participación los tres partidos políticos y lo que yo te quiero decir es que a 19 días de la campaña más del 65% de los recursos que tenemos en el convenio de coalición se han aportado a la campaña sin ningún problema, hemos estado permanentemente, lo hemos hecho siempre en el PRI, y esto es a razón de espectaculares, de utilitarios, de eventos y de viáticos, así que nosotros estamos cumpliendo con mucha claridad, creo que no sé quién dio de manera clara o de manera oficial algún comunicado le llamaría yo de la campaña, sería uh -huh. un comentario fuera de lugar sí. en el caso del PRI, nosotros hemos cumplido como lo hemos hecho porque es una campaña política donde estamos jugando el todo por el todo para que al país le vaya bien, así que nosotros el compromiso que se tiene en el convenio de coalición, el partido revolucionario institucional lo va a cumplir y hay que tener claro, es una campaña federal, Ciro, es los apoyos logísticos y financieros para la campaña de nuestra candidata Xochitl Galvez, pero también tenemos campaña para los senadores y para los legisladores diputados federales, entonces es una campaña nacional, lo que sí quiero dejar claro es que hay una planeación cubierta totalmente del compromiso que tiene el Partido Revolucionario Institucional para no descuidar ese compromiso, así que hemos hecho todos los compromisos sin distraer ningún recurso que no cumpla ningún recurso Alejandro al día, de, el... al día de ayer 19 de marzo el dinero comprometido para Xochitl Galvez se ha entregado conforme a lo planeado tú hablabas de 65 conforme a lo sí, programado oye, a las fechas sin lugar son, a dudas a 19 a días dudas. de la campaña el partido revolucionario institucional por lo que me corresponde a un servidor mm. hemos aportado y apoyado más del 65% de lo convenido a 19 días de campaña y esto es con utilitarios, como sí. te dije, con eventos, con espectaculares, con viáticos, porque todo esto va regulado por la autoridad electoral mm. y está el pleno compromiso que se está haciendo de cara a nuestra candidata. Por ello, tú bien sabes, Morena está planteando una elección de Estado y nosotros tenemos que destinar todo el apoyo, todo el respaldo a nuestra candidata. Y voy más allá, Ciro, para sí. que no haya ninguna duda. Con total apertura también te puedo decir que el 100% del total del tiempo aire para radio y televisión que tenemos como partido político en la ley, el 50% está destinado a nuestra candidata Xochitl Gálvez. Y el 50% restante se divide en el 25% para los spots que tenemos como partido político y el 25% para los candidatos para al otros, Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Entonces... Te doy aquí cifras, ya sabes que hay que poner sí, sí, los sí, datos sí. y los números. Solamente, como bien mencionaste, en los 19 días de campaña se han transmitido más de 400 mil spots promoviendo únicamente la candidatura de nuestra candidata Xochitl Galvez en todo el país. Es la mitad de la pauta del PRI para nuestra candidata. Hablamos no. de poco más de 21 mil spots diarios, Ciro. Así el otro 30... Me parece, sí, sí. me parece que no hay ningún elemento, ninguno, y lo digo categóricamente, para que alguien pretenda cuestionar el apoyo, el respaldo o el compromiso del PRI con nuestra candidata. Bueno. Es total, es absoluto, y lo hemos demostrado siempre con todo nuestro apoyo. Nosotros estamos trabajando, Ciro... Xochitl Galvez es la candidata, está trabajando, creciendo bien y nosotros tenemos que garantizar nuestra estructura, la representación electoral, quién cuida las casillas en Tarímbaro, Michoacán, quién cuida las casillas en los altos de Chiapas, en Sonora. Esa es la elección, ese es el trabajo que no. tenemos como partido político. Entonces, Entonces a ver si. ¿sí? Vamos caminando fuerte bueno, y firme. El 65% del dinero comprometido por lo que hace el PRI ya se entregó, el 35% restante se entregará conforme a. Pues a los tiempos que supongo acordaron con Xochitl Galvez. Así es. No hay falta de toda, dinero. Por lo que hace el PRI, no hay falta de dinero. No, cero y no están destinando ese dinero a otros fines, a otras No, 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 está nada. claro, Ciro. Y lo hemos hecho en la campaña, hemos estado avanzando y por eso te digo con los elementos en la mano, no solo en los temas eh, logísticos y financieros, sino también en el tema de los spots de medición de radio y televisión. Y, y quisiera aprovechar, Ciro, sí. si me lo permites, porque lo comentaste también el tema de la encuesta, que es un tema importante sí. para nosotros. Yo quiero decirte que hoy veo con una gran ironía que Morena ande presumiendo ahora con bombo y platillo pues sí. la encuesta de reforma. Pues sí, pero históricamente la encuesta es la han buscado encuesta. denostar y pues desprestigiar sí, pero... a este medio nacional de comunicación. Por eso te digo 
sí. que en lo que respecta a la encuesta quiero ser muy puntual siempre cuando estudiábamos o cuando estudiamos siempre hay que ponerle atención como dicen a la letra chiquita no y eso es lo que hicimos entonces nos fuimos a la metodología y encontramos como bien se ha hecho que el 47% de la encuesta a la población no contestó hay mediciones en las que se encuestas que están sacando de rechazo del 50, 60%. Es, Entonces, es. es una conclusión desproporcionada sobre bases endebles que hay. Yo te lo digo, todos los medios de comunicación tienen nuestro respeto, pero ciertamente esperaríamos un trabajo mucho más serio, mucho más riguroso por parte de Reforma, sobre todo porque estamos a la altura de la elección más importante de la historia y tienen un peso en la opinión pública, en el círculo rojo que comenta. Y yo te quiero decir que tenemos información nuestra de las encuestadoras que han probado su efectividad, Ciro, en las elecciones, como más Kohler o como México Elige, que arrojan una diferencia de entre el 6 y el 7%. Sí, pero esas las candidatos. esconden, Alejandro, esas, esas encuestas las esconden. La encuesta de México Elige desde hace dos meses salió y le daba la encuesta de febrero, ocho, le daba ocho ¿sí? puntos de ventaja. Siete. La de marzo le da siete y pues nadie la comenta. Pero le hacen el vacío. Le, le hacen ustedes, Oye, le hacen el vacío. Mi querido Ciro, ahora sí. aprovecho y por eso sí. agradecemos tu profesionalismo siempre mm. y apertura y plural en, en, en fórmula y en tu programa, en Ciro, por la mañana. Yo te diría, hemos hecho nosotros la comunicación, la difusión, eso es lo que tiene que hacer la campaña. La campaña también tiene que estar muy pendiente, nosotros lo hemos hecho entre la comunicación de las encuestas que se han publicado, Ciro, como Massive Caller, México Elige, sí. que ponen a nuestra candidata Xochitl Galvez entre 6 y 6 puntos a, a 70 sí. días de la elección. Pues vamos caminando bien, hay un gran rechazo, Ciro. Y, un, y otra otro comentario, Ciro, preocupante. En los temas de seguridad, ¿sabes? Y te comparto, uh -huh. hoy más de 46 candidatos, 47 para ser exactos, han pedido seguridad en el país, Ciro. Sí. Esto no había ocurrido. 46 no, candidatos del PRI, quiero decirte, que se han bajado de la, de la sí. competencia electoral. Ya 22 candidatos al día de hoy. Ahorita tenemos registros de solicitudes de cientos de candidatas y candidatos que tienen eh, solicitud para los temas de seguridad. Y quiero decirte que ¿sabes cuáles son los estados donde más solicitan seguridad? Morelos, Edomex... Chiapas, Baja California, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, casualmente, Ciro, todos los estados gobernados por Morena. Morena. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que ser eh, muy serios, estamos preocupados por la elección, creo que hay que eh, verdaderamente alzar la voz por esta elección, no se puede permitir, Ciro, que se entrometa la participación del crimen organizado en las elecciones, no se puede permitir ya la autoridad electoral, no yo, que no se confunde el gobierno, porque luego dicen que eso es la oposición. No, la autoridad electoral, Ciro, ya dijo, ya lo señaló, que hubo participación del crimen organizado en las elecciones, caso específico Michoacán y Sinaloa. Entonces, eso no se puede permitir, Ciro, por eso vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en las campañas, y para que no haya duda, oye, que no acompañan a Xochitl Gal, no, 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 nosotros estamos trabajando. Estamos caminando el país, vamos caminando, el gobierno de Morena está descolocado, está desesperado y quiero decirte, Ciro, que les vamos a ganar, estamos a un dígito y quiero compartirte que de la, de la intención de voto en la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, hay una baja también en la expectativa del oficialismo, así que vamos sin confiarnos bien, optimistas pero realistas y les vamos a ganar. Gracias Alejandro, buen día. Gracias Ciro, gracias Manuel. Siempre gracias, buen día. gracias Alejandro Moreno, gracias, el presidente del PRI, pues los cambios en el equipo de campaña de Xochitl Galvez, es el equipo de campaña de Xochitl Galvez, dice, creo que se tendrían que modificar aspectos logísticos, dice Alejandro Moreno, el dinero al menos por lo que hace el PRI, comprometido para entregar a la campaña de Xochitl Galvez, se ha entregado en los tiempos. A estas alturas nos dice se ha entregado sí, pues, dos terceras, del dos terceras sí, partes sí, del sí, dinero correcto, y la otra sí, tercera sí. parte se entregará, pues faltan dos meses y medio. Bueno, y... 
el tema de las encuestas, Ciro, pues, pues el tema, el tema de las ustedes en la campaña pónganse de su trabajo también, ¿no? Sí. Tienes razón, Ciro. Ahora, la pregunta ¿Tienes sería... Razón de, de qué? Ayer yo veía varios de gente cercana, cuatro o cinco personas cercanas al equipo de Xochitl Galvez hablando, por ejemplo, de la encuesta de México Elige. No sí. lo habían hecho en dos meses. No lo habían hecho en dos meses, pues te digo. Por entonces, grilla de, adentro del equipo de Xochitl Galvez. Mi pregunta es, entonces, ¿quién al interior del equipo de Xochitl Galvez está interesado en que la encuesta de México Elige no se, no se comente? no se difunda, no se presuma, no se pues no se hable de ella, y menos desde, desde su cuarto de guerra, digamos, ¿no? Y viene la encuesta de, de reforma, que obviamente es una nota muy fuerte. Ahí te va, Ciro, ¿eh? perdón. Sí. Aquí solamente tres personas tienen el peso para impedir que la, que la encuesta de México elige no se difunda. O Xochitl Galvez, o Santiago Krill, o Max Cortázar. Son las cabezas de la campaña. No hay más, Ciro, ¿eh? No, la, nada de... no Marco Cortés. No, Marco Cortés. Y perdón, con todo respeto, no Kenia López, ¿eh? la jefe de la oficina de la, de la campaña. Aquí son tres cabezas, Ciro. Tres cabezas. O es Ochil, o es Santiago Krill, o es Max Cortázar. No hay más.